气，立刻投降，还我太平城！青龙，你若再进一步，本乡便将你母亲扔下去。若想进城，就踏着你母亲的尸体过去。母亲身在丹阳城中，为何会被魏军捉住？既然幕后之人已在军中埋了眼线，不如干脆做一场戏。不道歉吗？如此说来，是我失礼了。只是先生看了我的身子。仔细一看，先生相貌非凡，不如跟了我，做我的男人。好啊。走了。刚才的话不必当真，你可以出去了。刚才还叫我做你的男人，现在就想赶我走吗？出去。哎，将军啊，将军。明明那么虚弱，还这么生强。将军，李将军怎么样了？医治李将军的事，先锋谷一仙似有语，据说他的医术很厉害，应该没有什么问题。怎么生气了？还不是那个李青头。再生气也不能伤害自己的身体呀、啊。你可是要嫁给太子做太子妃的人，这手啊可宝贵着呢。放心，母亲一定替你出了这口气的。母亲怎么帮我讨回来？这你不必知道。为夫在替娘子疗伤啊！你再敢对我动手动脚，我就……哎，娘子这话就见外了。以我们之间的关系，动手又算得了什么呢？你话就见外了。以我们之间的关系，动手又算得了什么呢？你。舍不得从为夫身上起来了，出去。今日为夫就先走了，娘子你好好养伤。得寸进尺。将军，你们气色可好太多了，果然是一仙啊。阿洛，去把四友玉给我带过来。原来童儿和为夫一样，心中思念甚深呢。把他给我废了，逐出太平城。可思一仙一之将军有功，这这么对待你的夫君，你在威胁我？我怎么敢呢？只是将军前日才说要我当你的夫君，今日就要这样对我。放你一马，不然本将军岂不是真的成了放浪不羁、毫无感情之人？他们两个在说什么？走着瞧。在下谨遵将军教诲。现在还请将军宽衣，咱们该换药了。末将告退。子哥哥，为什么他们要剪掉树枝呀？剪掉这些
其他的才能长得更好啊。他们不会痛吗？当然会痛了，但是若不剪掉这些，其他的就长不大。比起眼下这点痛，将来的生长将会更痛，长不对。又要留疤了，那又如何？行军打仗，留着命就不错了，几道疤算什么？哪有女子不在意自己的容颜皮肤的？一定不让你留疤。将军在想什么？脸这么红？没有。你明知道那天是作戏。现在还这番表现，就不怕我恼羞成怒杀你泄愤？将军，你若想麻痹对方，想必是需要一个耽于情爱的形象吧？所以我暂时应该还是安全的。先生未免太过自信了些。在床上待了几日，来陪我活动一下筋骨吧。你怎么不提前跟我说一声啊？我都没有准备的时间。敌人会给你准备的时间吗？我可是你的夫君。我已经让着你了。你这叫什么让着呀？你要是真想让着我，就你站着，我来摔你。行啊。那我可来了。你废话真多。将军。原来娘子喜欢为夫这样。你放开。下官见过。这是陛下传来的文书，有些军政需要重新安排。我心中有数，过几日便传奏折回丹阳城。是是是，李将军人中龙凤，心中自然听服。陛下有旨，李爱卿攻克太平城，孤心甚慰，因铁爱卿一片为国赤诚之心。特命太子前往太平城为爱卿封赏，钦此。太子，你可听说了？太子殿下订婚了。哎呦，那李家大小姐这么多年，岂不是白费了？管他呢，他整日舞刀弄枪，也好意思纠缠殿下？听说了？太子殿下订婚了。哎呦，那李家大小姐这么多年，岂不是白费了？管他呢，他整日舞刀弄枪。也好意思纠缠殿下？父亲，我听说太子阁主要订婚了，是真的吗？是，徒儿，你莫想。对于太子来说，能为他助力的，才是他的妻子。父亲，下次出征带上徒儿吧。谢谢陛下。太子亲自前往太平城封赏，这种策略可不是一般人。不等大军回天封赏，反倒派太子前来，这是真封赏，还是借封赏之名？擦一下吧。强强，嗯，你今天做的所有的事情，以后都不许再做。为什么呀？我连师傅都很喜欢的。师傅，私、嗯、有鱼。
五。这药山上多吗？不算多。明日我陪你一同上山。好啊。采了些果子，你中了毒，我不敢让你奔波，怕毒素蔓延，便在此先过夜了。你若是能自己为自己解毒，就赶紧吧。还有草药，我都丢的差不多了，你另找时间再去。眼下太子殿下就要进城了，咱们还是得赶紧回去。成，母亲，我打赢了，我攻下太平城了。做得好，可是母亲你。童儿，国为重，家为轻，母亲是为国牺牲，身上是我大楚和李家的荣耀，你不必顾惜。走吧，我背你。以你现在的状态，自己走还不知道要走到什么时候。我就当不知，将军在报复我昨晚让你出城的事儿吧。将军，你们可算回来了。这是发生什么事儿了吗？阿鲁，先带他去休息，一会儿再说。是。姐姐，姐姐，你跑到哪里去了？大王派太子殿下前来传懿旨，都等了你一天了。你怎么在这儿？姐姐这话说的，像不欢迎我似的，叫我好伤心。出了这么大的事儿，经常都传遍了。我和姨娘实在担心，这才求到太子殿下跟过来。我能有什么事儿让你和姨娘担心呢？姐姐还不知道。你弑母的事情，经常都传遍了。还是因为这个，咱们李家姑娘都不好相夫教子了。姐姐为何如此狠心？<笑>你是何人？我与姐姐说话。无名小卒罢了。要是硬说的话，我算是李将军养的面熟。